你好，是戴先生吧？啊，您就是段雪晴段小姐，啊，快请坐，快请坐。这是百闻不如一见呢，段小姐果然是第一名媛。啊，对了，这是我点的红茶，希望你能喜欢。这红茶呀，对人的身体健康非常有帮助，它可以降低心肌梗塞的发病率，可以调节血糖，并且它可以扩张我们的血管。让血液在我们体内更为顺畅的流通，啊，它还有预防乳腺癌的功效。算了，还是给我来杯绿茶吧。啊，段小姐，这红茶的功效还有很多，它更有利于我们的心脏健康，并且呢，在保健方面，它可以促进肠胃的消化，然后强壮骨骼。更重要的是，它可以刺激肾脏，加快我们体内的污物和热量的排泄。维持体内的生理平衡，然后达到抗衰老。行行行，那我就喝红茶。戴先生，平时有什么兴趣爱好？你叫我戴博士就好。平时大家都这么叫我。戴博士。其实啊，在美国求学的日子是非常艰苦的，能拿到这个博士学位也是非常不容易的。我发现大家都认为一个家境非常好的人是不会用功读书的，所以我为了打破这种观念呢，发奋读书，靠着自己的努力获得了现在的成功。那有时间呢，我会去了解当地的文化和历史。虽然我是个读书人，但是我也知道书本上的知识是远远不够的，所以一有时间，我就会去各个地方旅游，呃，参加一些社团活动啊，比如说呢。对不起，我有点事。段小姐，呃，段小姐，先生，您还没买单呢。找我啊？我才没有呢，别自作多情。那好吧，我走了。段小姐，段小姐，段小姐，你在哪儿啊？段小姐，哎，段小姐，段小姐，段小姐，段小姐，你怎么在这？你跟踪我？你非要这么说，我不反对。你什么意思啊？你想干什么？我到父亲办事，看到你进去就跟着你来了，因为我有话想对你说。抱歉，我不知道你约了人在这儿见面。你想对我说什么？我觉得你对我不自在，不管是在正泰还是在。其他地方，其实你大可不必在乎我。我们两个，我们两个就是喝酒的朋友，我没有不自在。那就好，你不必担心我突然在正台工作。毕竟我们相识一场，无论如何我都是站在朋友这边的。你这边，你没有那么重要。刚才那个人看起来不错，我的事轮不到你管。别误会，我只是想说你和刘雅丽他们不一样，你不是一个会拿感情开玩笑的人。你又知道？我当然知道。这段时间我们虽然接触不多，但我一直在观察你。你是一个特别真实的人，你是个多愁善感的女人。我祝福你，早点找到一个门当户对的人。我再多说一句，你是一个有野心但自信不足的人。如果找个有家世背景的男人，你只会是陪衬。你有公主命，却未必当得了女王。
祝你好运。这回真的再见了。陪衬，有公主的命，却当不了女王。喂，妈，宝贝儿，你怎么回事啊？妈妈听介绍人说了，那戴博士挺喜欢你的，你怎么半道就跑了呢？你还说呢？你给我介绍那什么人啊？像唐僧似的，可啰嗦了，没见过那么啰嗦的。好，行行行，那咱就换一个。那妈妈给你介绍创联实业的二公子好吗？妈，那个，我能不能不相亲了？哎，你这孩子，你怎么说变就变呢？哦，我这不是刚进正泰百货吗？我还没有认真工作过呢。前几天开会我都丢人了，如果再不上心，估计在这儿也待不下去了。工作呢要工作，但是见面也应该见面呀。哎呀，不见不见不见了。哎，这孩子。喝了这么多酒、啊，等人呢？幸好我等到了。等我。啊。有事吗？听说卖场这个月的销售额又跌了，我担心你心情不好来喝闷酒，所以我在这等你。说的好听。你在笑话我是吧？你要不要考虑一下，把你的计划做个调整？或许你在教我吗？你不过就是个臭记者，我段雪琴再怎么样，也轮不到你来指手画脚。现在连你这种人都可以取笑我了。怎么喝会醉的？我说过我会站在你这边的。我拜托你不要对我有敌意，我只是想帮你。为什么？为什么你要对我这么好？说过吧，我帮你，就像是在帮我自己。那是以前，你以前不知道我的身份，可是那天晚上，你知道我是段雪晴之后，你不是说过你再也不会担心我了吗？我这么说了吗？
事情怎么会发展到这个地步？这不在我的预料之中，得换条路走了。